Encore une belle miniature à un titre bien aguicheur aujourd'hui. Mais si j'avais intitulé cette vidéo « Histoire et actualité du contrôle constitutionnel en France », elle aurait été regardée par 50 personnes. Vous le savez, le Conseil constitutionnel a récemment examiné la loi retraite et il l'a largement validée. Mais est-ce qu'il pouvait dire que la loi était mauvaise Eh bien, au risque de vous surprendre, non, car il n'est pas là pour ça. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour dire si une loi est bonne ou si elle est mauvaise. Il est là pour dire si elle est conforme à la Constitution ou si elle ne l'est pas. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et dans l'affaire de la réforme des retraites, qui recule l'âge de la retraite à 64 ans... Toi, vu ton âge, tu as même droit à une deuxième retraite. 3, 2, 1, fire Ne rêvons pas, revenons plutôt au contrôle constitutionnel. Le fait qu'on soit d'accord ou pas avec cette réforme ne change rien au fait qu'elle soit constitutionnelle ou qu'elle ne le soit pas. Ce sont deux choses complètement différentes. Une mauvaise loi, une loi injuste, une loi inutile peut parfaitement être constitutionnelle. Alors qu'au contraire, une loi pleine de bonnes dispositions, utiles et justes, peut être inconstitutionnelle. Alors, à quoi est dû ce paradoxe Quoi Un paradoxe Vous voulez dire un de ces trucs qui peuvent vous détruire l'univers Dire qu'une loi est bonne ou dire qu'elle est mauvaise, c'est une critique politique, pas une critique juridique. L'opportunité politique de faire telle ou telle loi, ça revient au Parlement et au gouvernement. Ils ont été désignés pour ça. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Lui, il est là pour faire du droit. Prenons par exemple une loi aussi scandaleuse que celle qui interdirait de manger des nounours en guimauve en public. C'est interdit Verboten Ce serait naturellement une très mauvaise loi, mais serait-elle contraire à la Constitution pour autant Pas forcément, hélas Si elle a été adoptée selon la procédure prévue par la Constitution et qu'elle ne la contredit pas, alors elle serait hélas constitutionnelle. Et même si les neuf membres du Conseil constitutionnel aimaient manger des nounours sans guimauve en public, eh bien ils n'auraient pas d'autre choix que de dire qu'elle est constitutionnelle. Verboten Dit autrement, si le Conseil disait qu'une loi est bonne ou qu'elle est mauvaise, alors il sortirait de son rôle et se substituerait au législateur. Ça deviendrait un gouvernement des juges. Alors si c'est pas ça qu'il doit faire, quel est son rôle notre système juridique est construit selon une logique pyramidale qui s'appelle la hiérarchie des normes. Tout en haut de la pyramide... Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. C'était des foutues antennes. Non, 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 pas, pas une comme ça. Oui, voilà. Tout en haut de la pyramide, il y a la constitution. Au-dessous, il y a les traités internationaux. Puis au-dessous, il y a les lois. Puis au-dessous, il y a les textes réglementaires, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés, par exemple. Tout ça fonctionne de la façon suivante. Chaque norme a pour rôle d'appliquer et de préciser la norme supérieure. Mais non seulement elle l'applique, mais en plus, elle doit y être conforme. C'est-à-dire que, par exemple, un décret d'application doit permettre d'appliquer concrètement ce que dit la loi, mais il ne doit pas non plus dire le contraire de ce que dit la loi. Il doit la compléter sans la contredire. Et pour chaque catégorie de normes, il y a un mécanisme qui permet de vérifier sa conformité à la norme supérieure. Et il y a un juge qui est chargé de ce contrôle. Et ce juge pour la loi Eh bien, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va examiner la loi et il va tout d'abord vérifier si elle a été adoptée selon la procédure prévue pour ça. Ensuite, il va vérifier si elle est conforme, c'est-à-dire compatible avec la Constitution. Si elle est conforme, alors il rejette le recours. Et si elle n'est pas conforme, alors il va annuler la partie de la loi qui n'est pas compatible avec notre Constitution. Et quand je dis Constitution, il faudrait mieux parler du bloc de constitutionnalité. Car la Constitution n'est pas le seul texte par rapport auquel le Conseil se détermine. En effet, il y a aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Alors, qui peut déclencher cette vérification Excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Mais la réponse n'est pas simple. 
Lors de la fondation de la Ve République en 1958, il ne pouvait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il va sans dire, et encore mieux en le disant, qu'il était rarement saisi, d'autant plus que pendant près de 25 ans, ils étaient tous les quatre du même bord politique. Bref, le Conseil constitutionnel était à l'époque une institution un peu secondaire qui servait surtout à permettre à de vieux hommes politiques fatigués de se reposer un peu tout en occupant un poste honorifique. C'est honteux La véritable naissance du Conseil constitutionnel remonte plutôt à 1974. C'est dû à Giscard d'Estaing qui vient d'être élu président de la République. Il décide de permettre aux parlementaires de demander eux aussi au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est constitutionnelle ou pas. Depuis cette réforme, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent eux aussi déclencher cette vérification. Le dernier problème qui reste à ce moment-là, c'est que le Conseil constitutionnel ne peut examiner la constitutionnalité d'une loi qu'avant qu'elle entre en vigueur. Une fois qu'elle est devenue applicable, on ne peut plus demander au Conseil si la loi est conforme à la Constitution. En effet, ce qu'on appelle la saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le fait de lui demander son avis, eh bien, ça n'est possible qu'entre le vote définitif de la loi par le Parlement, ou le passage en force de l'article 49.3, et sa promulgation par le Président de la République. La promulgation, c'est la signature par le chef de l'État. Après, même si cette loi est complètement contraire à la Constitution, eh bien, elle est applicable. Et elle est appliquée. Et les juges n'ont aucun moyen de ne pas l'appliquer. Et au contraire, ils ont l'obligation de l'appliquer. Ils sont là pour appliquer la loi. C'est ça leur pouvoir. En revanche, ils n'ont en aucun cas le pouvoir de refuser d'appliquer une loi parce qu'elle est contraire à la Constitution. Ça, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et si un juge, si un tribunal s'avisait de refuser d'appliquer la loi parce qu'elle est anticonstitutionnelle, eh bien la Cour d'appel puis la Cour de cassation lui donneraient évidemment tort. Mais ça, ça c'était avant. avant. Heureusement, depuis 15 ans, la réforme... Je n'arrive pas à lire le prompteur avec ça, c'est très drôle pour le gag. Je continue. Heureusement, depuis 15 ans, il est enfin possible de demander au Conseil constitutionnel de dire si une loi déjà entre en vigueur est constitutionnelle ou pas. Ça s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et mine de rien, c'est une petite révolution constitutionnelle. Jusque-là, le contrôle constitutionnel était déclenché uniquement par des autorités politiques, on l'a dit, le président, le premier ministre, les parlementaires. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout un chacun qui peut le faire. Mais c'est quoi au juste cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité Eh bien, si un justiciable estime qu'au cours d'un procès, un de ses droits ou une de ses libertés ont été bafoués. Eh bien, il peut demander au Conseil constitutionnel si la loi qu'on veut lui appliquer est réellement conforme à la Constitution. Et si elle ne l'est pas, alors les juges ne lui appliqueront pas la loi en question. Mais au fait, le Conseil constitutionnel est-il parfait pour autant Bien évidemment non. Si on me demandait mon avis... Tricotine, c'est à, à tout. Mais allez où, Tricotine ben oui, d'après le scénario, elle devait dire « on ne te le demande pas quand je dis que si on me demandait mon avis ». Bon ben, je le donne quand même. Je commencerai par supprimer la présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel. En effet, c'est une survivance inutile du passé. Ils n'ont absolument rien à faire là. C'est en quelque sorte le nombril du Conseil. Et le nombril, comme chacun sait, c'est la cicatrice inutile d'une fonction caduque. Tricotine. Mais elle est où Bah oui, d'après le scénario, elle devait encore avoir une réplique. Elle devait me dire, et la réforme des retraites, tu en penses quoi Alors, j'ai pas encore réfléchi à la question. Mais il est bien possible que je fasse prochainement une vidéo sur le sujet. N'oubliez pas le petit gag après le générique. Et je veux maintenant remercier chaleureusement celles et ceux qui ont donné des sous sur Tipeee afin que je les place sur mon compte numéroté en Suisse. Mais qu'est-ce qui a écrit ça C'est toi, Tricotine Ah bah c'est pour ça qu'elle n'est pas restée, je comprends mieux. Bon, sérieusement, merci à mes donatrices et à mes donateurs, car je craignais que la, la faillite de Uti, vous savez, l'une des deux plateformes de financement participatif que j'utilise, eh bien, je craignais que ça n'impacte fortement les ressources de la chaîne. En effet, elle repose en bonne partie sur vos dons, surtout après un début d'année aussi catastrophique que celui-ci du point de vue des statistiques, et d'ailleurs tous les collègues s'en plaignent. Heureusement, il n'en a rien été. Vous avez été nombreuses et nombreux à rapatrier vos dons sur Tipeee. Ça va me permettre de continuer à me rembourser des avances financières que j'avais faites pour équiper 
le nouveau studio de streaming. Vous savez, c'est celui avec lequel nous nous retrouvons sur Twitch chaque semaine, les vendredis soirs à partir de 20h30 pour parler de droit, et puis les dimanches en fin d'après-midi à partir de 18h pour nous amuser et puis pour parler d'autre chose. Et ça, naturellement, c'est en plus de nos vidéos hebdomadaires qui sont ici. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de euh, « Vous avez le droit ».